您是第一次来吧？啊，要不我带你到处逛逛，给您介绍一下。嗯，这边请。大家放松一下，今天感觉怎么样？肩膀有没有舒服很多？你可以看到，我们这儿的环境还是非常好的。然后这里呢是我们的休息区，会员锻炼完了之后都会在这儿休息。我们还会提供一些饮品，比如说咖啡，还有冰淇淋。您看您需要点什么？哦，给我来杯美式。好嘞，稍等。手链很漂亮。谢谢啊，我男朋友送的。男朋友眼光不错。您咖啡。好，那我再带您参观一下。您这边请。您现在看到的是我们的健身区域，这边就是器械区。你可以看一下，然后我们健身工作室呢是属于一种新型的社交型健身房，主打的是智能化小团课，一节课呢只有六个人，然后我们的课程内容呢也有很多，比如说一些强度训练，试衣间环境也是不错的，我可以带您去参观一下。来，这边请。你的意思是说，表妹，老公出轨了？这不知道是哪个环节出了差错，就不是做错的事儿。前两天，看一公众号，他写的特别有道理，说这男人，一半是孩子，一半是野兽，动物性的基因里带的。人类都进化几万年了。还拿动物性说事儿呢，就想跟你你想开点儿，让表妹想开点儿。哎，男人嘛，那可能他就是出去一冲动，图个新鲜，那没准过几天，你让狗啃那良心发现了呢。这么多年的夫妻了。我还得指望他良心发现，才能继续过下去。你想干嘛呀？你想离婚呢、啊？不行啊，绝对不行！你这时候必须要沉住气。你小三儿嘛，那想办法私底下把它解决了，不要意气用事，日子还得过呢。犯错的是男人，那为什么让女人隐忍呢？是是，我知道，知道，这确实是不公平。男人出轨。这就跟吃一苍蝇一样，你说你把它吞了恶心，你把它吐了，这不是也很恶心吗？那我说的再实际一点，一个是成功精英，一个是家庭妇女，一个刚离了婚，谁优谁劣真一目了然啊！老板把咱炒了，转头咱可以再找一工作，那老公炒你。那岁数在这儿摆着呢，你怎么再就业呀？跟老公离了心，人是输了，但咱不能满盘皆输
我输不起。小苹果要放学了，我先走了。我我最后再说一句，你跟表妹说，哪条路都不好走，这条路也是自己选的。你你你你让他想好。大春家的屋顶啦，嗯，那是什么声音啊？哦，原来是大街上在舞龙灯，在哪儿呢？在哪儿呢？然后我使劲儿的踮起脚尖。睡啊啊！嗯，他一直在等你呢。等我？怎么了？爸爸，周六是幼儿园的父子运动会，你能来参加吗？周末爸爸要加班的，还有几个很重要的会议。但是，<笑>爸爸会想办法。为了果果，他们通通都给让道。谁让果果是我们家最重要的人呢？<笑>那我们的组合是不是得有一个超级厉害的名字呢？那就叫颤抖吧对手组合。颤抖吧对手，这个名字不够让对手害怕。那叫三大白骨精怎么样？啊、耶！五耶！啊啊啊啊婚姻不是谈恋爱，这就不是单向的情感关系，这是社会关系。那你除了你自己，不得想想你父母啊，你不得想想孩子呀、啊。电子没充啊，老婆，嗯，看什么呢？没什么，我就是有点不舒服。哪儿不舒服了？没事。最近太累了吧？我给你倒杯水。老婆，咱家这个净水机开关在哪儿啊？啊，找到了，找到了。这温度设定是不是在这个圆的上面？这个这净水器你什么时候买的呀？还不是触屏的，你杯子呢？是在上面那柜子上吗？白的是你的还是透明的是你的？老婆，老婆，林双，你也太拼了，预产期都过了，你还不休息？这不还没动静吗？外派生殖的档口哪敢松懈呀、啊？小南。你有没有发现，你做测试的时候，只要是使用空指针进行初始化，那核函数代码的执行就会报错，对吧？哦，是、嗯。你这样，你把类型改成 CST。好，我试一下。怎么了？我羊水好像破了。啊，羊水？那那我去叫魏明。走走走。没事吧？要不要喝点水？不用不用不用。哎，你们把印证类型改一下试试啊！你什么事？咱们改就行。啊，老公没事吧？没事，有我在啊。
。瑞德特征表征车辆从一百二十八位优化到十六位，十六位太少了，精度不能保证。那你跟他沟通了没？那我，好好，我跟他沟通。需要你的时候，你这边正好要赶上外派生殖的节骨眼儿。有的时候，工作和家庭能照顾好一头，就已经很不容易了。你该认真的想一想，替自己做一个选择，到底是进还是守？这是您办的尊享贵宾卡，您收好了，谢谢。哦，对了，还有本周的课，您现在就可以在公众号上自己先约一下了。您看一下，我们的课还是非常丰富的。上次那个会员他选的是什么课啊？哦，您说的是江喜是吧？呃，您可以看一下那个塔巴塔的核心训练。这个手链很贵吧？我看中了很久都没舍得买。基础款不算贵，奢侈品牌还不贵啊？你男朋友很有实力吗？我男朋友说，女人就是要带这些东西，才能衬托自己。戴在我手上不是多少钱，而是他对我的爱。真要爱你，倒不至于买一个基础款。来让人明码标价。你男朋友多大？跟你差不多。是吗？这个年纪的男人还这么有实力，算是王老五啊。有结婚的打算吗？我男朋友已婚。大家可以双手搭在一起，双脚分开。现在开始，和我一起进行双人瑜伽。当第三者，爱情来得晚了一点，但是这种事情不分先辣后到
把头和脚说的这么清新通俗，能够抢得到偷得着那是本事，不是谁都有的。别把一时的快活当成天长地久，在他眼里，你什么都不是。怎么样，没事吧？不好意思啊，第一次上课，动作不熟练。有没有伤到？检查一下脚踝。我没事。对方虽然是高管，可他所有的股权都有别人代持，一旦离婚，你一分钱也拿不到。对，是，是这意思。法院虽然支持精神损害赔偿，可能判给你的只有两三万块钱。所以我建议，如果对方真的有婚内出轨的迹象，你一定要考虑一下你们夫妻的，你们夫妻的共同财产，别等到正式离婚的时候才发现家已经空了。未雨绸缪总是没错的。你稍等一下。对，夫妻的婚后财产是共同的。但是财产的知情权却非常有限，换句话说，就是对方有多少钱，你很难能够查明白。我老公说啊，上次他没研究，就随便买了一款理财。呃，但是我看上次你给我的资料里面有一款高端保险还不错，我想再了解一下，如果合适的话，就把上次买的，包括这几款开放式产品，都转成那个保险。哎，林先生没跟你说吗？他名下的那几款开放式产品，几天前已经全部赎回了。哦，是吧？嗯。那他可能忘告诉我了。李小姐，你还有什么事儿吗？没什么。嗯，好，你忙。吃饭啊！哎，当当当当！我今天这个鸡呀、啊，是特地一大早去集市里被农民买的。这可是农民自家养的鸡啊，不吃饲料的，就放在地里捉虫吃，补的嘞。哎呀，现在超市买的那个走地鸡呀、啊，都不是正宗的鸡。我买的这个鸡，那才是地地道道的走地鸡。来，喝一点啊！我是盯牢他杀的啊！嗯。哎呀，我也就沾沾儿子的光啊！要平时在家里，哪有这待遇？哼！哎，你说什么啊？啊！搞得好像我平时虐待你似的，说话要凭良心的哦。我们明明嘛，真的很辛苦。一天到晚都是为了这个家，那我不给他补，谁给他补了？李少啊，我今天蒸的这个鱼啊，蛮嫩的，来吃一点。没事，妈自己来，自己来。嗯，明明啊，嗯，我看你最近哦，都瘦了一大圈了，脸色也不好看。妈妈嘛，一个月也难得来给你们做几次饭，你今天一定要多吃点，喝鸡汤。来。哎，对了，银行给我推荐了一个高端保险，看着挺不错的。我琢磨着把家里这几个开放式理财都转成这个。咱之前不是说好了吗？给果果存个教育金。啊，保险是不是得研究研究啊？也不能一拍脑门就买吧。我跟你说了，那钱
，我着急用，都转出来了啊。啊，这个时令菜腌多鲜，很鲜的，吃，吃呀，转出来了，嗯，转哪儿去了？那笔钱买别墅了。哎呦，我跟你说，难得有合适的房源哦，那人乌泱乌泱的，抢都抢不到的。我们家买别墅，我怎么不知道啊？没来得及跟你抢，等吃完饭，我给你好好汇报汇报。老郭，先吃饭，嗯。去，你们先吃，你们先吃。生气了，怪我，怪我，怪我！给我解释清楚。老婆，首先买房子是不是投资？而且现在房市很稳，那房子一天一个价。我之前有个客户就做房地产的，手上正好有几套内购低价房源。你看，步行图就在这儿呢。黄金地段，而且这户型啊，稀缺户型。我想买房子，肯定比你说那保险要划算，稳赚不赔。当时我要不买，那别人就定。情急之下，我就没有第一时间通知你。所以说，这个房子，写的是你爸妈的名字。我们都是一家人，写谁不一样啊？老人家就在一个名分。我们做子女的就哄他开心开心，我们家就我一个，他们的不都是咱们的吗？是你的吧？那我的不就是你的吗？我们两个人夫妻。哎哎，你说这个林双，问东问西的，搞得跟审犯人一样的。我老早就跟你们讲过了，这种事情呢，要事先跟人家打个招呼的。你们现在好了。变得我们偷偷摸摸，好像理亏了一样。自己不工作的，管钱管的倒是挺牢的。你不也这样的？说谁呢？再说一遍，再说一遍。你刚才没回来之前，爸妈就说我了，说这事儿应该提前跟你商量一下，说我们这儿媳妇非常孝顺，主要是心疼他们。心疼他们。那我跟小苹果谁来心疼啊？我心疼啊！咱们家上上下下的事情，不都是你在操心，你拿主意吗？这么大的事情还瞒着我？没有瞒着你，我要不买就让给别人了，我都是你的。好了，不生气了啊，吃饭。咪咪，你们来吃饭了，凉了呀？来了，不生气了啊？咪咪，来吃饭了。呃，吃饭吃饭，嗯，吃到好喝吗，果果？好喝。嗯，明明啊，妈妈跟你说了多少次了，那个钱要看紧一点儿。家嘛是林双当，钱总归是你挣的吧？你要抓在手里捏牢一点，捏牢一点呀。我知道，妈，先吃饭，来，爸，来来来来来，奶奶喂哦，奶奶喂，哦哟。林双，我们走了啊！老婆，喝杯柚子茶，消消气。今天这个事情肯定是我错了，教训我一定会牢记的。以后咱们家大大小小的事情，我都第一时间给你汇报，由老婆大人亲自拍板决定。果果保险的事情你放心，到了年底。我年终奖一发，我就给他存上。咱们家就果果一个孩子，不管是房子还是保险，不都是他的吗？别聊那么远了。你女儿明天运动会，你可老早就答应她要去的。一直记着呢。明天本来有个会我给推了，不管多重要的客户，多大的单子，果果最重要。我们俩都约好了，组合名字就奔着夺冠去的。
事到如今已失去了拥抱，像一只囚鸟。那些有过的美好，在风中缠绕，无力再争吵。林说，我是杨云。哎，你们家宝宝也病了？是啊，哎呀，果果也病了呀，来好几天了，我怕是中病毒什么的。你一个人来的？你老公呢？你婆婆、你妈呢？为民最近升职了，被外派出国了。老人，我不好意思麻烦你们。哎呀，你就瞎逞能吧！一个小孩看病，最起码得三个大人陪着，一个抱孩子，一个背包挂号拿药。还有一个叫到我们开车呢，回头聊回头聊。哎哎哎，你让我老公帮帮你吧。不用不用，我一个人行。学霸，精英白领，怎么变成了这个样子？做孽！哎呀，差不多得了，赶走走走走。明天你好。这次又是因为什么事儿？你不是答应果果了吗？爸爸又来不了了，对不对？嗯。不过爸爸说了。今天会早一点回家，然后陪果果吃晚餐。那我就假装再相信他。好，我们再相信他一次。会议的细则不是提前沟通好了吗？非得大周末的把我叫回来，害得我连孩子幼儿园活动参加不了。李总坚持让你们到会参加，我们也没有办法。好吧，我承认，是我坚持让你到会参加的。你个小滑头，那还不是因为人家想你吗？别把一时的快活当成天长地久，在他眼里，你什么都不是。各位家长们，我们童心珠宝运动飞扬。运动会马上就要开始了，请大班参加两人三组比赛的小朋友和爸爸们到这边准备。啊、今天这件事情是爸爸做的不对，妈妈替他向你道歉。嗯，知道我可不可以有机会陪我们家小果果参加比赛呢？有机会，有机会。
，也可以通过虚拟网站打开市场。增加自己的这个客户群体，赋予品牌更多的这个营销渠道，为零基础的人群提供较为全面的保姆式的这样一个美妆指南，通过免费的内容服务吸引用户，完成初步用户存储量。真棒。知道你穿成这样，想干嘛？等一下，你别踩脏我裙子！我这衣服可贵了，花了我一个月工资呢。哎呀，为了讨好我，下这么大血本啊？嗯。谁说是为了讨好你啊？你不是要去参加李总的生日吗？嗯，他可是我们方舟的大客户，是我们的衣食父母。我不打扮的隆重一点，怎么显示出我们方舟对他的重视啊？哦，那么你看，我还走了这么多的资料，为了做这些，我熬了好几个通宵。这次酒会，可能不太方便去。为什么呀？你不是说好了吗？李总的单子以后都交给我来接。两码事儿。李总那边的工作对接还是交给你，生日酒会就是个私人邀约。李总带他夫人去，我呢，带你去，不大合适。基本的社交礼仪嘛。项目成了，你的升职资历不就够了吗？是不是？那，你去酒会需要什么？告诉我，我帮你安排。知不知道？最大的优点是什么？善解人意。行了，你早点回家吧。剩下的那些 PPT， 我替你完成。你这么美，我才不舍得把你带到酒会上，让别人欣赏。你说我。等你什么时候恢复自由身，无论是在家还是在公司，我都会做那个最懂你的解忧吧
。来，大家双手向前，将我们的掌心放在地板上，额头点地。好，手掌用力的推，将我们的髋向前推，肩膀向外展，来到眼睛舌视。再次手掌发力，将臀部坐在脚后跟上，双手胸前合十，大拇指轻触眉心。吸气，将我们的手肘往上抬；呼气，用左手去扶住大腿的外侧。右手向后，眼睛去看向右肩的延长线，呼吸，来，身体回正，然后我们双腿盘坐，这节课就结束了，谢谢大家。谢谢老师，谢谢。哎，亲爱的，你快看，你快看，这就是我跟你说的那个包，一八年的限量款。哎，你看看。这还不到三年，已经翻了两倍多了，是吗？我跟你说啊，我有个客人，就把这个系列所有款式都买了，哎呦，真是老有眼光了，就是个基础款。不过说实话，这些奢侈品吧，每年都能涨个百分之二十，妥妥的跑赢 GDP。这普通人买个包啊，那叫纯粹的消费，可是有钱人花的每一分钱，那可都是投资。你在方舟上班啊？我刚才看你从方舟大厦那边出来。我在方舟产品部门工作。这么巧，我老公是魏明，我是他的妻子林双